nos pasaba muchas veces que no podíamos manejar los partidos, no sabemos terminar el, el partido ganando y la verdad que no... Ya la verdad que ya llega a dar rabia, frustración, ya nada, no sé qué más decir. No quiero, no quiero que me salgan garabatos porque no es la idea, pero sí es una impotencia tremenda no, no poder terminar los partidos de buena forma. Destrozado, ¿cómo cree usted? Imagínese, peleando todo el partido, tratando de jugar bien y todo, haciendo un partido un buen, muy buen partido correcto y perderlo por equivocación, error y desconcentraciones, la verdad que da mucha rabia, mucha impotencia. Pero viene el partido con nuestro fagasta, ¿qué, qué, qué pasaron en algo? No, no, es que, ¿qué, qué, 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 querés que te, qué, ¿qué querés que le diga? No, pues sí, es ahora, es el momento, el presente, y el presente uno, eh, empatamos el último minuto y se nos escaparon dos puntos. ¿Qué te puedo decir? Francisco, en ese sentido, ¿sientes que el, falta más oficio en estos partidos y experiencia para eh, tener la pelota, ser más vivos, no complicarse mucho? ¿Sientes que eso falta en esa marcha? O sea, en ese sentido yo creo que sí, el, el gran pecado que tuvimos durante todo el semestre no fue saber manejar los partidos cuando íbamos en ventaja. Entonces, para nosotros como, como plantel es una impotencia tremenda ver que se nos ha escapado muchos puntos de la misma forma. Entonces, en realidad yo hablo por mí, yo hablo por, por Francisco Ibañez y todo, pero tengo una impotencia tremenda por la situación porque no ha costado... Más de una, de una cana, como se puede decir, eh, tener, eh, tener la paciencia y la, la tranquilidad para poder afrontar esta situación. el segundo tiempo hay un bajón increíble, ¿sientes que sintieron el ritmo del partido en la parte física fundamentalmente? Yo creo que nos ayudó mucho el gol, el gol nos ayudó mucho para poder pues, jugar un poco más, tener un poco más el balón, hicimos el gol temprano y me parece que ahí pudimos jugar un poco mejor, pero como te digo, no, no sabemos abrochar los partidos, nos cuesta el mundo. Sí, bueno, hay que luchar hasta el final, cuando quieres salud de esperanza hay que luchar. Creo que... Siempre hemos tenido esa mala suerte, hoy ya tenemos una mala suerte, el último minuto no hicimos un gol, pero bueno, ya está, creo que hay que quedarse con la entrega que tuvo el equipo y, y nada, pues terminar bien este campeonato, tratar de, de hacer el último esfuerzo de lo que queda, siempre va a haber una opción y esa opción es que vibrar hasta el final. Bueno, el fútbol de la revancha, quedan dos partidos. Hay que luchar hasta el final, como dije, y lo que queda hay que, ya quedando esperanza de, de poder salvarnos, hay que luchar hasta el final y vibrarla hasta el final. Sí, la verdad que nos deja bastante triste. Me parece que, que era un partido del, en, en el que debiéramos haberlo cerrado antes, quizás nos no hicieron el gol, el gol en los descuentos y por supuesto que nos deja muy triste, eh, con un dejo de sabor amargo, por supuesto. Hoy día lucha el momento que dos partidos que hay que ganar los siete. Mientras... Hay que luchar, lo vamos a hacer, eh, mientras existan posibilidades las vamos a tratar de jugar al máximo y por supuesto no hay que bajar los brazos, lo, lo principal es luchar hasta el final. Renato, ¿sientes que el equipo baja el segundo tiempo fundamentalmente la parte física? ¿Le faltó ese tipo de experiencia y oficio a la vez para terminar bien un partido que lo tenían casi controlado? Eh, lo que pasa es que el segundo tiempo ellos agarraron la pelota, eh, nos empezaron a atacar mucho más que en el primero y, y por, por lo tanto nos metieron un poco atrás. No sé si, si por un tema físico o por virtud de ellos. Mal, porque creo que como nunca hicimos un partido correcto, bien jugado. Creo que como nunca también hubo puntos altos individualmente, colectivamente teníamos manejado el partido. No veía yo por dónde que nos podía hacer daño. Y nosotros sí tuvimos un par de ocasiones para haber matado el partido antes, pero no lo hicimos. Y eso obviamente pagamos las consecuencias. Nosotros estamos jugando con cero margen de error. Cualquier error nuestro nos cuesta un gol. Y en un partido que creo yo que estábamos satisfechos por lo que estábamos haciendo, eh, nos quedamos con la sensación muy amarga de no haber obtenido los tres puntos que sin lugar a duda que hubiese sido más importante que uno solo. ¿El partido por dónde pasa este empate? ¿Sientes que el segundo tiempo hubo un bajón? ¿Faltó oficio? ¿Faltó experiencia para controlar un partido que, entre comillas, estaba casi controlado? No, bueno, obviamente que hubo hombres que se nos cansaron, pero así todos estábamos bien parados y no perdimos tampoco la, la idea de seguir eh, así, querer hacerle daño a Iquique. Eh, yo creo que lo nuestro pasa porque estuvimos revisando ahí el gol eh, por errores que... Desde un inicio del lateral pasa, hay una secuencia de errores que culmina justamente en un, en un centro donde no llegamos a cubrir esa zona, pero hay varios errores chiquititos que culminan en ese, en ese grande que nos costó el partido, pero es difícil de analizar cuando, cuando el equipo creo yo que jugó de buena manera, correctamente y, y estábamos muy satisfechos con el, 
con el desempeño general. ¿Y con Luis eh, los cambios obligados marcaron un poco el que el trámite al final del partido? No, yo creo que los cambios eran lo que se nos contracturó eh, Opaso, Néstor con un dolor intenso en la cintura que no podía, incluso antes de Opaso iba a sacar yo a Rivera para meter a Peralta para tener más el balón y justo ocurrió eso, así que son detalles e, e imprevistos que, que, que hay que tenerlos en cuenta también. Pues el caso de Ibáñez Porcín, que era que tuviera un hombre que acompañara más a Renato por el medio. Entonces esos matices eh, marcaron un poco el trámite en el segundo tiempo, pero yo reitero, yo creo que en líneas generales se jugó bien y por error, un error puntual nos quedamos con esa sensación amarga. Ya, ese claro, ese es un cuento que nosotros prácticamente no, no, lo, hemos mar, no lo hemos masticado mucho porque eh, es joderse la cabeza solo, porque yo creo que aquí lo que San Marcos siempre ha dependido de San Marcos y tiene que trabajar para eso y nosotros hasta el día de hoy no hemos sido capaces de marcar la diferencia cuando hemos tenido los argumentos para así marcarlo. ¿Cuál es la sensación que le dejaste el empate, don Luis? En este de amargura porque, y de injusticia también, porque yo creo que San Marcos no merecía empatar, yo creo que San Marcos siempre fue protagonista de principio a fin y por las cosas que hizo en el terreno de juego siempre mantuvo controlado el partido, se trabajó tácticamente bien, tuvimos ocasiones, incluso después del empate tuvimos dos posibilidades claras de, de haber marcado el desnivel, entonces nos deja esa sensación de, de amargura y de injusticia. Siempre se, siempre se, pregun siempre se pregunta que estos partidos se abrochan con, con temas de, de estar bien aplicado. ¿Faltó eso un poquito de experiencia también? Mm, no, yo creo que no, sí. Ahí, mire, yo soy sumamente crítico conmigo y con mis jugadores cuando corresponde. Pero hoy, más allá del, del error puntual del gol, yo creo que no hay nada que reprochar, reprocharle al grupo porque se entregó, mostró un nivel alto y, y demostró que a lo mejor con este espíritu mucho antes no, no hubiésemos pasado la zozobra que, que tuvimos en este, en este encuentro.